É o programa Bíblia no meu dia a dia, estamos estudando aqui nesse programa que é dedicado à Palavra de Deus, o Evangelho de São João. E eu quero convidar você a abrir o seu coração para viver essa experiência maravilhosa de enxergar Jesus pela ótica do discípulo amado. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno, para nós darmos prosseguimento ao estudo do Evangelho de São João, especificamente do capítulo 3. Então anota aí, João capítulo 3, versículos de 22 a 30. João capítulo 3 versículos de 22 a 30. Vamos ler o texto bíblico e depois meditar. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficava lá com eles e batizava. João também estava batizando em Enon, perto de Salim, onde havia muita água. As pessoas iam lá para serem batizadas. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Surgiu então da parte dos discípulos de João uma discussão com o um judeu a respeito da purificação. Eles foram falar com João. Mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão e de quem tu deste testemunho está batizando e todos vão a ele. João respondeu, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmo sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado à sua frente. Quem recebe a noiva é o noivo. Mas o amigo do noivo que está presente e o escuta, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela ficou completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Nessa sequência do capítulo 3 de São João, nós vamos perceber exatamente algumas coisas importantes. A primeira delas é entender que Jesus não batizava. Quem batizava eram os discípulos, eram os apóstolos. Então eles estavam ali, Jesus estava com eles, porém quem estava batizando mesmo eram os apóstolos. Então depois disso Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia e ali, ali ele ficava com eles e batizava. Então os seus discípulos executavam ali a realidade do batismo. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água, e as pessoas chegavam e eram batizadas. João ainda não tinha sido lançado no cárcere. João ele é lançado no cárcere por Herodes, porque ele questiona o relacionamento de Herodes com Herodíades, porque Herodíades era irmã, ou melhor, era casada com o irmão de Herodes, Filipe. Então, era um caso de adultério, mas também de uma confusão ali relacional familiar. Então João é colocado na prisão, João morre na prisão no sentido decapitado, por conta desse fato específico, por ser amigo da verdade, por não abrir mão da verdade. Então é, surgiu da parte dos discípulos de João um judeu e um judeu uma discussão a respeito da purificação. Eles se dirigiam a João e disseram, Mestre, Aquele que estava contigo no outro lado do Jordão e de quem tu deste testemunho está batizando e todos vão a ele. João respondeu, ninguém pode atribuir-se coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmo sois testemunhas de que eu disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado à sua frente. Então, João tem muito presente a sua missão. Ele é a voz que clama no deserto. Ele é aquele que prega a conversão que leva as pessoas a uma experiência de purificação em função da vinda do Cristo, do Messias. E isso é muito claro, João tem plena consciência e convicção da sua missão. Mas ele também ele olha para Jesus e seus discípulos e ele ensina aqueles que estão aqui perguntando para ele né, o que estava acontecendo ali do outro lado, onde Jesus estava, 
na dimensão do batismo que os apóstolos estavam realizando, ele vai dizer, olha, todo dom é dado pelo alto. Ninguém pode atribuir isso coisa alguma se não lhe for dada do céu. O que, que ele está dizendo? O que eles estão fazendo tem autorização celeste. O que os apóstolos estão fazendo tem autorização de Deus. E aí ele vai dizer, vós mesmo sois testemunha de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado à sua frente. Quem é o Cristo é ele. Quem é o Messias, o ungido, é Jesus. Então ele está mostrando que ele tem autoridade para fazer o que eles estão fazendo ali. Então uma crítica do judeu junto com aquele discípulo de João, a pergunta capciosa ali, ela é respondida exatamente quando ele aponta o Cristo, ele diz, ele é ungido, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Então, tudo que está sendo feito tem o aval celestial. Quem tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e ouve, fica cheio de alegria com a voz do noivo. Esta é a minha alegria que se completa. Então, João está colocando-se aqui na função de amigo do noivo. Quem é a noiva é a igreja. Somos todos nós, igreja viva. A noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo. Então João se coloca na função de amigo. Amigo é aquele que organiza a festa. Aquele que prepara a noiva. O amigo nunca vai roubar a noiva, ele sabe qual é o lugar dele. E o amigo, né, quando ele era colocado para organizar a festa, para preparar a noiva, por quê? Vamos imaginar que os casamentos naquela época, os noivos praticamente se conheciam mesmo no dia do casamento. Porque eles moravam distantes, tinha uma série de circunstâncias ali. Por isso a função do amigo do noivo é tão importante. Ele tinha que fazer com que a noiva se apaixonasse pelo noivo sem ela ter convivido com o noivo. Ele falava das características do noivo, ele falava do caráter do noivo, ele falava da beleza do noivo para a noiva. Essa é a função. O padre Jonas dizia que a canção nova é João Batista no tempo presente, que prepara a vinda gloriosa do Senhor. Nós somos amigos do noivo. E estamos preparando a noiva, fazendo com que a noiva se apaixone cada vez mais pelo noivo. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui nesse estudo bíblico. Conhecendo o noivo, conhecendo Jesus, dando a conhecer é, a cada um que está agora fazendo o estudo bíblico, a beleza do noivo, aquilo que ele veio nos trazer, a salvação. É a função de João Batista, o amigo do noivo, preparar a festa fazer com que a noiva seja cada vez mais apaixonada, gerar expectativa no coração da noiva, do encontro com o noivo, do casamento, do matrimônio, das bodas. Então João se coloca como amigo do noivo. E ele é aquele que prepara, prepara o caminho para o noivo encontrar-se com a noiva e as núpcias serem celebradas. É exatamente essa função que ele se atribui, mas ele vai dizer que ele está com alegria completa em seu coração, porque ele está diante do noivo. Essa é a, alegria, a minha alegria e ela é completa, vai testemunhar João. A minha alegria é completa porque eu encontrei com o noivo, eu conheço o noivo e eu estou preparando a noiva. Toda a evangelização feita na igreja é exatamente essa evangelização de preparar a noiva para o encontro com o noivo é de fazer com que cada vez mais nós nos apaixonemos por Jesus Cristo pelo Evangelho, pelo seu ensinamento, pelos seus mandamentos. A missão do evangelizador, do missionário é exatamente essa. Não é, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, não é pegar para si a noiva, não é usurpar a noiva, não é se aproveitar da noiva, pelo contrário, é tornar a noiva cada dia mais apaixonada pelo noivo. E conclui João nesse versículo 30, é preciso que ele cresça, que eu diminua. A minha missão está completa, eu sei quem eu sou, a missão dele é mais importante que a minha, ele veio para salvar, eu só vim preparar o caminho, então a salvação está infinitamente num patamar muito elevado em realidade do, da verdade, da vocação de João Batista, por isso que ele diz que ele cresça e que eu diminua, que eu me coloque no meu lugar, que ele seja visto, que ele seja amado, reconhecido, adorado, servido, seguido. Então, é saber quem nós somos diante dele 
que faz toda a diferença na nossa vida. Qual é a mensagem que nós temos, podemos é, colher do texto de hoje? Conhecendo a nossa identidade cristã, reconheceremos que só seremos felizes plenamente em Cristo, seguindo amando, adorando. É preciso que nos coloquemos sempre no lugar certo. Ele é o Senhor. Nós somos servos, amigos. Que Ele cresça na minha vida e que diminua cada dia mais aquilo que me afasta do projeto de salvação estabelecido pelo Pai. Que Ele cresça. Quando Cristo cresce na nossa vida, consequentemente, aquilo que em nós nos desviaria do Cristo, da vontade do Pai, da salvação, vai diminuindo. Por isso que Ele cresça e que eu diminua que as minhas fragilidades, as paixões da carne, aquilo que é defeito do meu caráter, do meu temperamento, isso tudo vai diminuindo, vai se enfraquecendo, porque Cristo está crescendo na minha vida, na minha história. Vamos rezar? Senhor, obrigado, porque nós hoje entendemos diante do Evangelho, diante da sua palavra, quem nós somos. Nós somos servos, nós somos amigos, amigos do noivo e queremos crescer nessa amizade. E queremos que o Senhor cresça na nossa vida. Eu desejo que o Senhor cresça em mim. Que as suas virtudes, que a sua imagem, que a sua semelhança possa crescer em mim. Que os seus dons, que a sua graça possa crescer em mim. Que diminua eu, que diminua aquilo que são paixões, pecados, defeitos de caráter, realidades do temperamento negativos que negativas que acabam me influenciando para o pecado, para o erro. Então que eu diminua e o Senhor cresça. Que o Senhor apareça na minha vida e que eu me esconda. Que eu expresse para cada pessoa que comigo tiver contato quem realmente eu sou. Cristão, filho de Deus, marcado por esse grande dom, por essa grande graça, por esse grande chamado. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Deixa Cristo crescer em você, deixa Ele aparecer na sua vida, as virtudes, a graça, tudo aquilo que Ele quer conceder a você. E você verá, e você testemunhará a obra linda que através de você se realizará. Que Ele cresça e que eu diminua. Deus abençoe você, a sua família. Nós encontraremos o próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música